Sir. సీఎం ఆఫీస్ కనెక్ట్ చేయండి ఈ బిల్ పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి కల్లూరి చంద్రం సూచనలతోనే ఆ బిల్ని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడుతున్నారన్న వార్త ప్రజల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలో తీవ్ర తెలంగాణ ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం అవసరమంటారా సీఎం గారు సమాధానం చెప్తా వెయిట్ చేయండి హలో సార్ చెప్పు సార్ అందరూ కొంచెం ఎజిటేటెడ్ గా ఉన్నారు సార్ ఈ బిల్లు వెనుకున్నది మీరేనని ఎలాగో లీక్ అయిపోయింది సార్ ఒక విషయం తెలుసా మీకు రహస్యం రహస్యంగా ఉండాలంటే మాక్సిమం ఆ విషయం ఇద్దరి మధ్యనే ఉండాలి ఆ రోజు అక్కడ మనం ముగ్గురు ఉన్నాం బాబీ రాలేదా నేను ఈరోజు అర్జెంట్ మీటింగ్ అని పిలిచింది ఇంకేం మాట్లాడద్దు సీఎం ఈరోజు మేం మాట్లాడతాం అలాగే కూర్చుని మీరు వినండి మనం ఈ రాష్ట్రంలో అధికార పక్షంగా ఉన్నాం మనం అంటే అందరం మీరు బిల్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడితే అది పాస్ అవ్వాలి అవ్వకపోతే రాజీనామా చేసి మనం ఇంకో ఎలక్షన్ కి సిద్ధపడిపోవాలి అయ్యో ఏంటి సార్ మీరు మాట్లాడేది మన సీఎం బిల్ ని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత అది పాస్ అవ్వకుండా ఉంటుందా ఎందుకు మీరందరూ ఈ బిల్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు దాన్ని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనివ్వండి అప్పుడు చూద్దాం సీఎం అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు బిల్ని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనివ్వండి సార్ ఏం నువ్వు అనేది ఈ చెత్త బిల్ ని సపోర్ట్ చేస్తే చివరికి నష్టపోయేది మనమే అది నిజమే సీఎం అధికారంలో ఉన్నంత మాత్రాన మీరేమనుకుంటే చేయడానికి కుదరదు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్లలో మెజార్టీ పీపుల్ నాతో కలిపి ఈ బిల్లుని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం నేను చేయబోయే ఈ కంపారిజన్ కరెక్ట్ కదా నాకు తెలీదు కరుడు కట్టిన గజదొంగలు కూడా కొన్ని నీతి నియమాలను పాటిస్తారు కానీ మన సీఎం గారు మాత్రం ఈ బిల్ ని ప్రవేశపెట్టే ముందు ఏ నియమాల్ని గౌరవించలేదు రామచంద్ర గారు ఈ బిల్ ని ప్రవేశపెట్టింది పార్లమెంట్ లో దానికి మీరు సీఎం ఎందుకు దోషులు చేస్తున్నారు నేను ఒప్పుకుంటాను గీత మన పార్టీలో ఉన్న ఏకైక ఎంపీ ఆ బిల్లుని పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టాడు ఆ విషయం నీకు ముందుగా తెలుసా తెలీదుగా మన పార్టీ పార్లమెంట్ కమిటీలో డిస్కస్ చేశారా లేదుగా సరే వదిలేండి అక్కడ కూర్చున్నారు చూడండి పార్టీ అధ్యక్షుడు కనీసం ఆయనతో అయినా చెప్పారా సీఎం ఈ బిల్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టడం కుదరదు మిస్టర్ రాజా మీరు దొంగ మిస్టర్ రామచంద్ర మీరు మీరు మీరందరూ మంచివాళ్లే అయితే మరి ఈ బిల్లు గురించి మీకెందుకు భయం మీరు ప్రజలకు సేవ చేయండి అప్పుడు వాళ్ళు ఐదేళ్లు కాదు యాభై ఏళ్లు మిమ్మల్ని ఎన్నుకుంటారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు ప్రేమిస్తారు తోడుగా ఉంటారు అది చరిత్ర ఇక్కడ మాత్రమే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని ప్రజాస్వామిక దేశాల్లోనూ అంతే ఈ బిల్లు అసెంబ్లీలో ప్రజెంట్ చేస్తాను అది నా బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిగా నేను ప్రజల పక్షాలను నిలబడ్డం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ బిల్లు పాస్ అవుతుందా రిజెక్ట్ అవుతుందా అనే దాని గురించి మేము ఆలోచించట్లేదు కానీ ఇలాగే ఏకపక్షంగా ముందుకెళ్లాలనుకుంటే మాత్రం మాకు ఆయన సీఎం గా వద్దు 
యోగ్యత ఉన్నవాళ్ళు వేరే ఇంకా ఉన్నారుగా ఇంకా చాలు ఆపు అలాంటి ఆశలేం పెట్టుకోదు అర్థమైంపులతో ఇలాంటి నలుగురు ఐదుగురు కలిసి ఈయన్ని సీఎం గా కొనసాగించలేదు ముఖ్యమంత్రిని ఎన్నుకోవడానికి కూడా ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ ఉంటుంది అర్థమైందా బాబీ గారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాన్ని సత్యనారాయణ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు మీరు సీఎం గా ఇంకా ఆయన పార్టీ ఏ తీర్మానం చేసినా నేను దాన్ని కట్టుబడి ఉంటాను దానిలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు సార్ అర్హత ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు మీరు సీఎం నేను హోమ్ మినిస్టర్ రెండు సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉంటాం ఒక సంవత్సరం తర్వాత మీరు హోమ్ మినిస్టర్ నేను సీఎం ఏమంటారు మన ఇద్దరం కలిసి ఒకే రోజు పార్టీలో మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాం ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి మన ఇద్దరం ఎప్పటికీ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళం విశ్వాసంగా ఉండాలని నాతో చెప్పింది నువ్వే నువ్వు మర్చిపోయినట్టు నా విషయం నా వరకు నాకు అన్ని పార్టీయే నేను ఈ స్థానంలో కంటిన్యూ అవ్వటానికి అదే ప్రధాన కారణం లేదంటే ఆ మీటింగ్ రూమ్లోనే నీకు నా రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఇచ్చేవాడిని నేను అలా చేయకపోవటానికి కారణం ఎవరి వల్ల నా పార్టీ గౌరవం తగ్గకూడదని నువ్వు ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటున్న బిల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో దాని గొప్పతనం ఏంటో నాకు తెలుసు కానీ అసెంబ్లీలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టలేవు వేరే వాళ్ళ ముందు నువ్వు తక్కువగా ఉంటే నాకు నచ్చదు మనద్దరినీ రాజకీయ దృక్పథం సైద్ధాంతిక విలువలను దాటి ఏదో బంధం దగ్గరగా ఉంచింది నా వరకు నేనైతే అలాగే అనుకుంటున్నాను నువ్వు నిజంగా నన్ను ఎంత అర్థం చేసుకున్నావు ఎంతగా నమ్ముతున్నావో నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది చాలా సంతోషం బాబీ దీని గురించి నేను నీకు ముందే చెప్పుంటే నువ్వు నాకు సపోర్ట్గా నిలబడేవాడివా మొహమాట పడకుండా నిజం చెప్పు నేను నీ పార్టీకి అధ్యక్షుని కాకపోయి ఉంటే నీకు సపోర్ట్గా అందరికంటే ముందు నేనే ఉండేవాడిని ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చిన మరిది నా కోసం ఇల్లు కట్టించాడని అందరూ అనుకుంటారు కానీ ఇల్లు చేయనంది గారిది నాది కాదు సీఎం మీ బిల్లు నెట్టి పరిస్థితుల్లో అసెంబ్లీలో ప్రజెంట్ చేస్తాడు అది మీకు తెలుసు కానీ అది అసెంబ్లీలో పాస్ అవుతుంది కాదు నేను ఆ పాయింట్కి వస్తున్నాను గవర్నమెంట్ ప్రత్యేకించి ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా బిల్లును సభ ముందుంచితే అది పాస్ అవ్వాల్సిందే లేదంటే గవర్నమెంట్ మీద విశ్వాసం ఏదైతే ఉందో అది కొప్పుకొల్తుంది సాధారణ పరిస్థితుల్లో అలా జరిగే అవకాశం అయితే లేదు కానీ అసలు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అవిశ్వాస తీర్మానం సీఎం అండ్ గవర్నమెంట్ మీద అవిశ్వాస తీర్మానం మనమందరం మూ చేద్దాం బిల్లు పాస్ అవ్వకపోతే ఆ తర్వాత రోజే నేను స్పీకర్ ని కలిసి నోటీస్ ఇస్తాను మనం ఇచ్చిన నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ని ఆపడానికి గాని లేదా అడ్డుకోవడానికి గాని కల్లూరి చంద్రానికి ఏ దారి ఉండదు బిల్ ప్రజెంట్ చేసిన రోజు మనం ఆయన్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేద్దాం తానే అందరికంటే అధికుణ్ణి అని సీఎం ఫీలింగ్ దానికి ఆ రోజే సమాధి కట్టేద్దాం మిమ్మల్ని విశ్వసించి మీరు నాతోనే ఉంటారన్న ధైర్యంతోనే నేను ముందుకెళ్తాను దినేష్ 
ఈ బిల్ వెనకుంది సీఎంఏనని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన దినేష్ కి ఇదే నా ఓపెన్ ఆఫర్ ఒక ఎంపీ కంటే విలువైంది నీకు ఇస్తాను దినేష్ మన రాష్ట్ర కేబినెట్ లో మంత్రి పదవి ఈ బిల్ నేను పార్లమెంట్ లో ప్రెసెంట్ చేసినప్పుడు అది అక్కడతోనే క్లోజ్ అయిపోతుంది అనుకున్నాను బట్ సీఎం మనసులో వేరే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి తెలుసు ఎలక్షన్స్ కి ముందు ఇమేజ్ బూస్ట్ చేసుకోవడానికి కేంద్రం ఈ ఛాన్స్ వాడుకుంటుందని అనుకున్నట్టుగానే జరిగింది ఇలాంటి రాజకీయ ఎత్తుగడ్లను అమలు చేయడంలో భవిష్యత్తును ఊహించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేకమైన టాలెంట్ ఉంది ఎలక్షన్స్ వచ్చి మనం గెలిస్తే ఈ స్టేట్ కి హోమ్ మినిస్టర్ మీరే చాలా రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారుగా రాజాకి రెవెన్యూ ఓ దినేష్ ఈ పోర్ట్ఫోలియోలు కాకుండా నీకేం కావాలంటే అది మరి సీఎం ఎవరయ్యా జయానంద్ గారు ఇందులో పెద్దగా న్యాయం అన్యాయం అంటే ఏం లేదు రాజకీయాలు ఇంకెంత మాత్రం ప్రజాసేవ కోసం కాదు ఇదొక వ్యాపారం వ్యాపారం చేసేటప్పుడు నాకు లాభం కావాలి మీకు లాభం రావాలి అంతే కదా కరెక్ట్ కదా జయాన సీఎం మీ బిల్లుని అసెంబ్లీలో ప్రజెంట్ చేస్తే దానికి అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు మన సైడ్ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు అది మర్చిపోవద్దు ఇంకా సత్యనారాయణ గురించి మనకు తెలుసు కదా చివరి నిమిషంలో అతను ప్లేట్ ఫిరాయించే అవకాశం ఉంది అధికారం లేకపోతే రాజకీయాల్లో విలువ లేదు శివయ్య బిగ్ ఆపర్చునిటీ మన తలుపు తట్టినప్పుడు వీడిలాంటి పనికి మాలిన వాళ్లను కూడా వెంటుంచుకోవాలి So you uh, propose to present the bill on the 24th? Yes, Your Excellency. Uh, but why in the old uh, assembly hall? It was there I stepped for the first time as an MLA. It was there so many historical bills were presented. That is my sentiment. Oh, nice. I appreciate your effort. Thank you. And your good intentions. But... Uh, You know there are so many ifs and buts in this uh... Yes your excellency I'm I'm aware of it but still I just want to try it once Okay All the best wish you all the best Thank you your excellency స్వంత పార్టీ నుండి ప్రతిపక్ష పార్టీల నుంచి అభ్యంతరాలు వ్యక్తమైన మన ముఖ్యమంత్రి కల్లూరి చంద్రం రైట్ టు రీకాల్ బిల్ ని అసెంబ్లీలో ప్రజెంట్ చేయడానికి సిద్దపడ్డారు ఇదిలా ఉండగా వివిధ వర్గాల ప్రజల మద్దతు ఈ బిల్ కి లభిస్తోంది ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలకు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ఆప్షన్ ఉండటం మనం తప్పు చేశామని ఫీల్ అయినప్పుడు సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉండటం మంచిదే మన మంత్రివర్గంలో కొందరు దొంగలు ఉన్నారు ఈ రూల్ తో అలాంటి వాళ్లను తప్పించే అవకాశం ఉండటం అతల మంచి మార్పులు తీసుకొస్తాం రెండు సంవత్సరాలు చూస్తాం తర్వాత వాళ్ళ సేవ మాకు వద్దనుకుంటే రీకాల్ చేస్తే కొత్త వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటాం విజయతీగా ఆలోచిస్తే ఈ బిల్ పాస్ అవడం చాలా కష్టం దాని గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకోకుండా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు అది వర్కౌట్ అవదండి ఒక డిసిషన్ మనం తీసుకున్న తర్వాత అది రాంగ్ అని తెలిస్తే దాన్ని సర్చ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉండడం మంచిదే అది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన రూల్ మనం ఒకళ్ళకి ఓట్లేస్ గెలిపించి తర్వాత వాళ్ళని మార్చే అధికారం ప్రజలకు ఉండాలి ఇది అమల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ బిల్లు పాస్ అయితే చాలా సంతోషం ఇది పాస్ అవ్వాలని దేవుని కోరుకుంటున్నాను ఎవరు గెలిచినా ఎవరు ఉన్నా మా జీవితాలు ఇట్లాగే ఉంటాయి చాలా మంది అవనీతి పర్లు ఈ బిల్ పాస్ అయితే మంత్రి పదవులు కోల్పోతారు దానివల్ల మాలాంటి సామాన్యులకు మేలు జరుగుతుంది ఈ బిల్లు పాస్ అవుతుందన్న నమ్మకం అంత సులభం కాదు ప్రాక్టికల్ గా చాలా కష్టం దీన్ని అమలు చేయడం పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు చెక్ చేసి కరెక్ట్ అనుకుంటే ఈ బిల్లు పాస్ చేస్తే బెటర్ దీన్ని ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తే నేను వాళ్ళకే ఓటేస్తాను నేను దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఈ బిల్లు పాస్ అయితే అవినీతి ఉండదు అవుతుంది అవుతుంది ఖచ్చిత